Uh, Mimi naitwa Moses Ntilema na ni mtaalamu sana mambo ya uokoaji baharini. Kwa kiingereza tunasema mambo ya life saving. Na ishi zote ambazo zinahusiana na uh, matukio yanayohusiana ndani na mazingira karibu na maji. Nimefanya kwa muda mrefu hapa Tanzania lakini nilienda vivile Afrika Kusini. Uh, ilikuwa ni kama ni sehemu ya kujiendeleza zaidi kwa hiyo mimi niko mji wa Port Elizabeth uh, nchini Afrika Kusini. Mwanzo kama ni sehemu ya qualification lazima uanze kama volunteer. Ukifikia hapo then performance yako inavyoonekana na competent yako unaweza kuchukuliwa kama ukaajiliwa. Kwa mimi nilikuwa naajiliwa na na niko kwenye niingia nikaajiliwa kama life saver tunasema lifeguard na vile vile sasa hivi kwenye club yangu vile vile ni part of uh, uh, rescue uh, and drowning prevention uh, members kwa Tanzania tulikuwa ni moja hapo ya wadau wakubwa sana wa mambo ya uokoaji na nilianza kama mwalimu wa ugeleaji tunasema swimming coach baada hapo tukaingia kwenye kwenye uh, drawing prevention na tukaingia kama ni same kubwa ya watu ambao tunasema kwenye uokoaji katika majanga ya maji na hii nilipata changamoto tulivyoenda Zanzibar mwaka 2011 MV Spice Island ilizama na mwaka 2012 MV Skaji kikazama tena kwa hiyo mimi nilienda kama mwakilishi wa scout kwenda kwenye shughuli zima za uokoaji sasa ile picha halisi nilivyoona kwamba Tanzania tunahitaji wataalamu nikana kiu ndo maana na niko mwalimu nikaacha kazi nikaenda kujiendeleza nchini Afrika Kusini. Masomo yangu alikuwa ni kwa ni mtaalamu sana mambo ya art and design katika shule ya Feza International School na vive ni kwa ni uh, mwalimu wa uogeleaji vile vile. Mimi ki professional ni swimming coach. Yaani ndo niko nimebeza zaidi kwenye hilo. Na kwenye kwenye uh, art and design ni masomo mengine. Kwa hiyo na najumuisha masomo ya darasani na masomo ya michezo. Mimi vangu ni diploma ni recreational art na niko mwalimu ni moja mabingwa wa walimu wa fine art art and design nadhani kwa Tanzania sikuwa na mpinzani kwa kipindi kile injeri napenda michezo napenda bahari na vile vile na chachu ya, 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 ya yale matukio ambayo nilikuwa naona tunapoteza vijana wengi sana kwenye maji wanafunzi wanazama kwenye maji raia wasiokuwa na hatia wanazama kwenye maji kwenye maafu yanavyotokea da vyombo vya usafiri vinazama majini kwa hiyo naona picha halisi kwa sababu nashiki kwenye matukio mengi unafaona kwa na jangwani kilosa matukio mengi yanatokea. Kwa hiyo ninavyoona zile vyombo vya habari vinavyotangaza, naona picha halisi kwamba tunahitaji wataalamu wa kutosha. Ikaacha chuo kwamba nikiwa moja hapo, basi kama mzalendo, mtazina mzalendo, nahitaji na mimi kujiendeleza niweze kufikia level ambayo tunaona wenzetu tunafanya katika mataifa mengine. Uh, katika MV Spice Island, mimi niliokoa watoto sita kwa mikono yangu mwenyewe. Na niliokoa wa, wa, wanaume wanne na wanawake wawili na tukiwa kule ni kwa kama tunashirikiana mimi tulienda pamoja na uh, jeshi ya wananchi la uokoaji Tanzania Navy tukiwa kama team kama mwakilishi wa scout kwa hiyo mimi kwa mikono yangu wale watoto ni mokoa mwenyewe wakiwa hai sio kuopoa maiti wakiwa hai kwa hiyo ni picha halisi ambayo niliona ilikuwa changamoto kwangu yeah. na MV Skaj vile vile nilikuwa watu watatu wakiwa hai na ilikuwa ni changamoto kwa sababu mawimbi yalikuwa makubwa tunavyozungumzia nungu ni bahari moja ambayo ni inatisha kwa hiyo nilibidi niongelee umbali wa zaidi ya mita 400 kumfuata mtu na kwenda kumchukua na nikamkabidhi kwa wale wavuvi walikuwa wavuvi wale Zanzibari walikuwa wanyonyo na saidia katika shughuli zima za uokoaji kwa hiyo jukumu langu na kumchukua mtu salama na nikamkabidhi kwenye chombo kidogo cha uvuvi kwa kipindi kile nilikuwa sina utaalamu nilikuwa bado nimefanya kwa sababu kozi yangu ya kwanza nimefanya tisa ndani ya navy afu mwaka 2013 ndo nikaja kufanya na ile ya, ya international lifeguard uh, course ambayo nilifanya chini ya institution ya uh, national royal lifeboat institute ya uingereza kwa hiyo kwa kipindi kile nilikuwa bado sija competent kulingana sasa hivi kwa changamoto ilikuwa ni fitness na ile zile rescue techniques kwa sababu lazima una rescue techniques namna ya kuapproach mtu kuanza kumfikia kumchukua salama na kumrudisha salama mimi mwenyewe binafsi kama nilivyokuambia mara kwanza niliona kwa nilikaa chini katafakari je nchi yangu inahitaji nini kwa levo tuliyofikia kwa nikaona ni bora nifanye mbinu mbadala kwa sababu hapa bado tunategemea tupate wataalamu kutoka nje kwa hiyo nikaona kwamba ni vizuri nitafakari niangalie sehemu gani za nikapata muda zaidi wa kupata mafunzo kwa hiyo bado tukapata mwaliko kwenda kwenye uh, mafunzo ya walimu wa ufundishaji nchini Marekani lakini kwangu haikuwa tosha kwa sababu najua kwa Marekani maisha ni ya gharama lakini nchini Afrika Kusini jirani na maisha nadhani kaamudu kwa hiyo nikaamua kuhamia Afrika Kusini na nikajiunga kwenye club na nikafanya mitiani kwa hiyo nikaingia pale nika, nikaanza kuingia kwenye mafunzo rasmi ndio nikapata nafasi ya kupata channel na kujua kabisa 
tunahitaji na kipi nifanye kufikia yale malengo ambayo nilikuwa nimetarajia kuyafanya changamoto ni kama ifuatavyo hatujachipata chombo ambacho kinatambua umuhimu wa watu kwa sababu mtu muokoaji nchi za wenzetu wanamthamini sana kama wanafathamini anafathaminiwa daktari sasa tufikia tu tunathamini ule mchango ile taaluma ya mtu kwa sababu hapa ni kwamba tuna upungufu kidogo kuna baadhi ya taaluma hazifikiliwi sana tunaona vitu vya kawaida lakini mtu ambaye ni mokoaji ni mtu ambaye anathamani sana kwa hiyo changamoto ni kwamba tunatamaa lakini tukipata watu ambao wanaanza wakatufikiria na wakatuwezesha wakatusupport basi tunaweza tukafanya tukatumia nguvu zetu na kui support nchi yetu kwa sababu nchi ni yetu na maafa yanotokea yanotokea kwenye nchi yetu kwa si tunania lakini kuna mali ambao changamoto zinatufanya kama tunakata tamaa niliingia kama mwanachama nikajiunga kuna club moja inaitwa Blue Water Bay Life Saving Club nilijitolea nikashiriki mafunzo na baada ya muda mfupi nilipata tuzo nilipata tuzo za Life Guide of the Year nikapata tuzo the most duty hours yani mtu aliyefanya kazi masaa mengi wa kipindi cha season kwa sababu season December no, uh, kuanzia October mpaka March ndo season ya ya ya, ya sama ambao ndo muda mwingi sana kuna kwa watu wengi sana wanaenda kwenye beach kwa zile tuzo na nikapata tuzo nyingine tena ya ya the life guide of the year ndani ya manispa na nikapata tuzo nyingine tena mwaka 2019 ya tuzo hii ni uh, brand have present unaona ile ni present award ile present award unaipata ni mtu ambaye amezungu ametembea umbali mwingi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa shughuli za life saving na kingine nilichaguliwa mwaka 2000 na mwaka jana mwaka 2019 nilichaguliwa kuwa club captain kwenye club yangu ambayo ndio mtu mweusi wa kwanza tangu kuanzisha kwa club kwa miaka 50 iliyopita nilikuwa mtu mweusi wa kwanza kushika nyadhifa ile au nafasi ile na vivi ni chaguliwa kuwa kama development officer ndani ya life saving uh, life saving Nelson Mandela Bay. Kwa hiyo na nilipata hizo nafasi ni kutokana na ile juhudi zangu binafsi na kujituma kwa hali na mali. Kwangu ni mafanikio makubwa sana. Kwa sababu najua tunajua tunafahamu kabisa nchi ya Afrika Kusini kuna kitu kimoja ambaye nisingependa tumia neno la kama kitu na ubaguzi kati ya weusi na weupe. Lakini nilijikuta kama ni mtu ambaye ni mtu mweusi ambaye nilipata nafasi sana ya kukubalika na kuheshimiwa. Uh, mimi nishapata matatizo nilivyobana watu wasiojulikana na niko katika hali mbaya ambayo siwezi kuelezea kwa sasa lakini ni changamoto kweli wenzetu hawapendi kuona wageni wanachukua zile nafasi au wanafanya vitu fana ambavyo pengine wenyewe wanaweza kufanya kile wanashindwa lakini tunarudi pale pale juhudi za mtu ndio zinafanya mtu afike pale mahali anapotakiwa kufika kwa juhudi zangu mimi sikujali kwamba ah tuna wabaguzi hapana. Mimi nilikuwa nafanya kile ambacho kimenituma au kimeleta pale. Kwa hiyo nikufikia malengo yangu. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kila juhudi kufikia yale malengo yaliyo nileta pale. Tuna changamoto kubwa sana. Unapokuwa na mawazo ya kutaka kuyapeleka mahali, nishaenda kwenye ofisi ya uh, ofisi ya makamu wa rais, uh, muungano na mazingira. Nishaenda kama mbili mara tatu lakini mapokeo yake yanakatisha tamaa kwa sababu pingine hata hakufahamu wewe nani umeona na pengine hata ukijeleza inachukua muda sana wenyewe kukubali kwa sababu wale wasika wanaokuta pale pengine hawajui hawajui kwa undani wewe una umuhimu gani katika taifa letu au unachokifanya kina umuhimu gani katika mahitaji yetu sasa hivi na tumeshajaribu nishatembelea mpaka uh, DMI wale ambao wana chuo cha cha cha, cha wanafunisha ambao ubaharia nishajaribu kuandikia email lakini hawajibu tuweze kukaa chini na kubadilishana mawazo kuna taasisi ambayo inaitwa Tanzania Life Saving Society. Nilishawaomba tukae kikao pamoja tujadili mafanikio na challenge au tunasema changamoto zilizonazo katika swala lazima la uokoaji tunafanyeje kwa kipindi changu cha likizo linavyokuja lakini mwitikio unakuwa mdogo. Hiyo ndio changamoto kubwa zaidi. Kiafrika si tunamwangalia mtu kulingana material. Material kwangu ni si, si chochote. Mimi naangalia knowledge. Kwa hatua nilofikia sasa hivi naweza nikasema dunia nzima nina umuhimu kokote pale mimi naweza nikadika nikafanya kazi naweza nikafanya na, nafasi nionayo Marekani, Uingereza, Australia kokote kule ni very potential kwa hiyo mafanikio ya kwanza knowledge nionayo maarifa nionayo ni makubwa sana kwa hivyo nilifikia mimi hapa kwa sababu natamani kwamba serikali ingetambua nikaka nao chini nikakambeba na kuna 1 2 3 tutaibadilisha picha halisi ya Tanzania yetu 
kutokana na ilivyokuwa mara kwanza katika swala zima la majanga yanotokea hasa majanga ya majini. Mafanikio makubwa kwangu mimi ni kuhakikisha kwamba akaunti yangu ya benki ina kiasi fulani ambacho nahitaji kinanifanye mafanikio nilizo fanya lolote. Mfano hadi nitakunwa nyumba, mfano nitakusafiri. Lakini mimi natamani ni miliki nyumba hasa kwenye ufukwe ambayo itakuwa ndo sehemu yangu ni makazi lakini vivi ni sehemu ya kazi. Mwaka 2010 nilianzisha klabu yangu mwenye inaitwa Tanzania Scout uh, Scout Social Life Saving Club. Lengo likuwa ni kuhakikisha kwamba hii klabu inafanya shughuli zote za uokoaji na uziaji wa maafa ndani ya maji. Kwa hiyo ni klabu mimi nilianzisha tangu mwaka 2010. Na changamoto ni iliyopo ni kwamba sisi tunakata tamaa mapema kwa sababu wakati nimewachia wenzetu wanzangu majukumu ya kuendeleza klabu na mimi nimeenda huko kwa ajili ya kusupport kupata network na kwa sababu klabu ipo lakini ilishindwa kufika hapa ninapohitaji mimi ifike lakini sasa hivi mimi nishafikia hatua nzuri sana ya kuweza kubadilisha na kuwa na klabu yangu mwenyewe ambayo itakuwa najiendesha yenyewe kama yenyewe na mpaka sasa hivi na network kubwa sana na kuna baadhi ya club Afrika Kusini na nje ya Afrika Kusini Australia na New Zealand wako tayari kunisupport kutoa msaada wa vifaa kwa ajili ya club. Wanachohitaji tu wanataka kuona level nilivyofikia mimi na shughuli ninazozifanya. Home sweet home. Nyumbani ni nyumbani. Na ndio lengo langu kwenda kule sio kwamba nitaenda nita ah hapana. Lengo langu kwamba hata mimi nichakifanya basi Tanzania iweze kujivunia kwamba tuna Tanzania mwenzetu alifanya moja mbili tatu. Kwanza ni fai sana kusikia uh, uh, na Musa Azen Zungu alichaguliwa kuwa waziri wa katika uh, muungano na mazingira. Huyu ni mmoja kiongozi ambaye ningetamani sana nikae chini tukae nitoe mawazo yangu. Kezekana hata niongee ni na jopo lake la wizara tuweze kujua namna gani tunafanya kuleta mabadiliko makubwa sana katika uboreshaji wa fukwe zetu na uzuiaji kuepo kwa maafa yatokanao na maji. Na sio tu uh, uh, wazizungu ambao ni waziri ndani ya bara lakini hata katika nchi ya wenzetu uh, wenzetu wa Zanzibar kutana wa, 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 waziri wa, wa, wa utalii kwa sababu Zanzibar ni mojawapo ya kitovu cha utalii hasa katika masuala ya bahari au fukwe. Kingine ni kwamba bahari ina fursa bahari ina fursa tunao bahari hapa lakini tunashindwa kuitendea haki tuna vijana wengi sana ambao wako mtaani hawana kazi lakini kupitia bahari wapo watu ambao wanaweza kuogelea ukiangalia Zanzibar kwenye fukwe zetu za Kigamboni ukiangalia Bagamoyo kuna vijana ambao wanaweza kuogelea lakini wafunguke kwamba bahari ina fursa nyingi sana ambao unaweza kufanya ukapata ajira nzuri na kwa sababu nchi nyingi sasa hivi zinahitaji watu wa kusimamia fukwe kuna hitaji madaiva kwa hiyo vitu kama hivyo kwa hiyo bahari ina nafasi kubwa sana ya ajira mimi naweza kushia na vijana kwamba tusikatamaa na tusitegemee miujiza katika mafanikio unatakiwa ujitolee ufocus jitolee kwenye muda wako mafanikio yanakuja tusio ile haraka lakini inahitaji muda sana kufikia mafanikio pa unapotajwa kufika kwa mfano mimi nimechukua miaka kaibia minne mitano kufikia nilivyofikia lakini bado naona bado still not enough lakini naamini kwamba kuna siku nitafikia ambapo nitafanya wonders na watu hata waamini kama ndio huyu Moses ambaye tuko namuona siku za nyuma changamoto kubwa na mtu yonayo nchini kwetu nchi za wenzetu ukiachia mbaya Ulaya hapa pa Afrika wana kila wana, wana ma swimming pool ma, ma, mabwaya ya kuogelea tena yenye level za olympic tazo olympic level swimming pool lakini hapa hatuna ambao kila mwanaraia yote anapata fursa kwenda kujifunza bure au kwa gharama ndogo. Kwa hiyo hapa changamoto iliyopo ni kwamba mimi ningeshauri kama serikali kama itashindwa kujenga swimming pool kila mkoa au kila kila sehemu basi kuepo kufunguliwa mianja kwa taasisi binafsi wawekeze kwa masharti binafsi au kwa masharti rahisi waweze wajenge ma swimming pool au mabwaya ya kuogelea na vile vile waweze kuongeza idadi ya watu wengi kujifunza kuogelea kwa masharti au kwa bei nafuu au bule kwa sababu wakifunguliwa kwa kama NGO non profit organization kama wenzetu wanafanya kuna kitu wanakita wana, wana uh, water smart sasa hivi water smart mimi moja hapo ya water smart tunafundisha tunaenda kwenye shule za msingi tunachukua wanafunzi tunaenda kwenye swimming pool za manispa tunaomba muda tunafundisha bure kwa hiyo ifikia tu kwamba kuna na masharti rahisi kwa wawekezaji wafungue mabwaa kuogelea wawezi kuapa nafasi kwa wale ambao hawawezi kuzimudu gharama za kusoma shule za private kwa sababu shule za private wanafunzi wanachoma shule za private ndio wanaofaidi mambo ya kuogelea
Kwa hiyo hizi shule za kawaida wanakosa hiyo nafasi. Ila kukiwepo na mwanya kama huo basi taasisi zitakaribisha zitafundisha wanafunzi bure na watafaidika. Njia nyingine rahisi kwa kipengele cha Water Smart. Nchi nyingine wanafanya hivi. Wanaweka katika syllabus ya shule kuwe na kipindi cha uogeleaji ndani ya shule ndani kwenye 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 wizara elimu kuwa na kipindi cha uogeleaji hata kama sio kila siku at least mara moja kwa wiki wanafunzi waenda kufundishwa kuogelea inawezekana kwenye masomo mpuli inawezekana hata kwenye fukwe kwenye mito lakini vile vile kuwa na wataalamu waliothibitishwa wana kizi vigezo na wanafikia vile vigezo au zile elimu za kutosha kwamba wanaweza kuwafundisha wanafunzi kwa uzingatia level fulani. Yeah. Kwa hiyo wawepo wataalamu, serikali ongeze wataalamu zaidi waweze kufundisha kuogelea ambao watakuwa naenda kwenye hizo shule inatolewa elimu. Kwa mfano wenzetu. Kila shule wanafundishwa water smart. Wanafundishwa hata namna gani ya kujua tahadhari za maji tunasema water disaster awareness wanafundishwa kwenye mashule kwa anavyoenda kwenye fuku anaenda kwenye beach anajua ana atakaye nifanye moja mbili tatu